super plaats om uh, ons volwassenen traject te organiseren. Einddoel van het volwassenen traject voor hoogbehaafden is dat een ieder van jullie beseft dat hoogbehaafdheid dat een kwaliteitslabel kan worden. Ik heb veel keer op themaavonden met uh, ouders van hoogbehaafde kinderen, leerkrachten en hoogbehaafde volwassenen dus ook de vraag gekregen van ja, Rudo, hoogbehaafdheid, moeten we daar geen nieuw woord voor vinden? Moeten we geen ander woord hebben in de plaats van hoogbehaafdheid? Want dat is toch een geladen woord en er komt tot daar over en, uh, en dan zeg ik elke keer van ja, nee, als je nu een nieuw woord vindt voor hoogbehaafdheid, je noemt het nu uh, na een tijd gaat Hupper de Pup ook een ontdaan woord zijn. Na een tijd gaat dat dezelfde associaties hebben. Je moet niet het woord hoogbehaafdheid vermijden. Je moet uitleggen aan iedereen wat hoogbehaafd is, de complexiteit van hoogbehaafdheid. De hoogbehaafdheid is niet gewoon slim zijn. In de themaavonden geven we dat elke keer opnieuw heel goed aan. En alles wat we vertellen geven we dat aan. In dit traject gaan we ook heel hard inzoomen ook op jouw hoogbehaafdheid. Het is heel belangrijk dat we van hoogbehaafdheid een kwaliteitslabel kunnen maken, dat we designs kenmerken, dat we die hoogsensitiviteit, dat je dat de diensten van je organisatie kunt zetten, dat je dat de diensten van je gezin kunt zetten. Dat is een kwaliteitslabel. Elk, het heeft altijd nadelen, maar elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze dan. Dus het heeft ook voordelen. Het doel van dit traject is dat hoogbehaafdheid een kwaliteitslabel wordt, dat je ervan bewust bent, dat je iets betekent, dat je meerwaarde kan bieden. En dat je om meerwaarde te bieden vooral jezelf ook goed moet kennen en jezelf onder controle hebben. En via de eigenschappen van COVID dat je je hoogbehaafdheid onder controle hebben, je gaat aanvaarden wie dat je bent en je gaat het als iets krachtig beginnen zien. En je gaat je eigen beter kunnen managen, je gaat je tijd beter kunnen managen en je gaat grenzen verleggen. Dat gaat super zijn. En je gaat dit verhaal erachter verder vertellen tot op het punt dat hoogbehaafdheid een woord is die een kwaliteitslabel wordt. Dus dat is het einddoel. Waar werken we voor voor Chromie Coach? Waar werken we voor bij Hoogbeer? Waar werken we voor bij het kiesbureau? Waar werkt iedereen voor die met hoogbehaafdheid bezig is? Is dat we hier een kwaliteitslabel van kunnen maken. Dit is een type mensen die meerwaarde kan bieden zoals elk type mensen. Iedereen heeft zijn eigen tijd, iedereen heeft zijn talenten. En het is super belangrijk dat we dit kwaliteitslabel in de markt zetten. Het is iets uniek. Dit, dit, dit kan innovatie genereren bij bedrijven. Gigantisch. Er zijn ondertussen veel mensen bezig met deze strijd te voeren en dus nee, hoogbehaafdheid is geen woord die we moeten vervangen door een ander woord. Hoogbehaafdheid is een woord die we moeten promoten, die we moeten over verder vertellen. En wij gaan hier met twaalf man in onze cursus voor volwassenen het ook vastpakken. Wij gaan die grenzen verleggen. Wij gaan ons bewust worden dat we kwaliteiten hebben en we gaan zien hoe we die kwaliteit kunnen inzetten en we gaan zien hoe we die kwaliteiten kunnen zichtbaar maken, zodat andere mensen ook die hoogbehaafdheid als een kwaliteitsleven gaan beginnen zien. Dus hoogbehaafdheid, het woord afschaffen? Nee, zeker niet. Het woord uitleggen en het er een kwaliteitsleven van maken. Goed. Wordt super, hè? Zeker weten.